Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain El mektubu tasi'u ve thelâthe mi'e 309. mektub 1. cilt إلى مولانا الحاج محمد الفركتي في بيان المحاسبة اليومية والليلية كما ورد حاسب Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasibu enfusekum qabla en tuhasebu Bir gün muhasebeye tabi tutulacaksınız hesaba çekileceksiniz hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin buyuruyor bu hadisi şerif muvacihesinde bir insanın gece gündüz kendisini hesaba çekmesi. Bu konuyla ilgili bir mektup bu. <gülüyor> Hz. Ali Efendimiz Kerramallahu Ece şöyle buyururlar. İrtahaleti dünya mudbiraten yani dünya sırtını çevirdi gidiyor. وَرْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً Ahirette yüzünü çevirdi, geliyor. Dünyaya gelen insan geldiği andan itibaren aldığı verdiği nefesler aynen arabanın tekerinin dönmesine benzer. Diyelim ki evimizden çıktık, İsmaila Camisi'ne geliyoruz. Teker dönmeye başladığı andan itibaren evden uzaklaşıyoruz. Camiye yaklaşıyoruz. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren teker dönüyor. Uyusa da dönüyor, uyanık olsa da dönüyor. Teker döndükçe dünyadan uzaklaşıyoruz, ahirete yaklaşıyoruz. Kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela bizim 100 saatlik ömrümüz olsa, bir saat geçince 99 saat kaldı. Dünya gelince 100 saat düştü 99'a, düştü 98'e, düştü 97'ye, düştü 96'ya, düştü 95'e. Yani her nefes alıp verdikçe ne oluyor? Dünyadan uzaklaşıyoruz, dünyadaki süremiz kısalıyor, ahiretteki, ahirete varışımız yaklaşıyor. Demek ki birinci cümlede ne vardır? Dünya sırtını çevirdi, gidiyor, ahireti yüzünü çevirdi, geliyor. Sonraki cümlede, bir sonraki cümlede Hz. Ali Efendimiz Keralamullah Vece buyurur ki dünyanın da çocukları var, ahiretinde çocukları var. Çocuk anasına takılandır. Affedersiniz koyunları meraya salarlar, kuzularını saklarlar. Sonra akşam koyunlar dönünce Kuzular annesinden emsinler diye kuzuları salı verirler. Hiçbir koyun kendi kuzusundan başkasını emzirmez. Hiç kuzu da hiçbir kuzu da anasından başkasına gitmez. Hangi kuzunun hangi koyuna ait olduğunu biz bilemeyiz. Ama koyunlar geldiği zaman hangi kuzu hangi koyuna takılıyorsa işte anası odur. Kim kimin peşinden giderse, kim kime takılırsa onun yavrusudur. Kuzu koyuna yapıştığı gibi dünyaya yapışan dünyanın çocuğudur. Ahirete yapışan ahiretin çocuğudur. Siz ahiretin çocuklarından olun diyor Hz. Ali Efendimiz Kerala'nın ağacı. Buraya kadar toparlayalım. Dünya sırtını çevirdi, gidiyor. Ahiret yüzünü çevirdi, geliyor. Dünyanın da çocukları var, ahiretin de çocukları var. Çocuk anasına takılandır. Siz ahiretin çocukları olun. Son cümle dersimizle alakalı. Bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Demek ki bugün dünyada yaşıyoruz. Bugün Cenab-ı Hak hesap sormuyor. Dünya hesap yeri değildir. Dünya amel yeridir. Ama ölünce 
dünya hayatı bitince amel bitiyor. İn kata amelu, bütün ameller bitiyor. Hesap başlıyor. Cenab-ı Hak mahkeme-i kübradan önce münker ve nekir meleklerini göster- gönderiyor. Hadis-i şeriflerde uzun uzun anlatılıyor. Yani kabirde hesap başlıyor mu? Başlıyor. İyi veya kötü durumla karşılaşmak başlıyor mu? Kabir ya cennet bahçesi oluyor veya cehennem çukur oluyor. Ahirete göçüp pişman olmayan kimse yoktur. Ama işini ahirete göçtükten sonra düzelten kimse de yoktur. Düzeltme işi, bozma işi buraya aittir. Onun için insan hesabını çok iyi yapmalı. Ya yühellezine amenü ey iman edenler ittekullah Allah'tan korkun. Vel tanzur nefsun ma kaddemet lagadin. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın, düşünsün. Yarın öldün, mezara gittin. Bütün müktesebatın, bütün kazandıkların dünyada araban, malın, mülkün, servetin ne varsa hepsi geride kalmıştır. Sadece ve sadece iman ve ameli salihin seninle gelmiştir. Vel tanzur nefsun ma kaddemet lagadin. Ne hazırladın bir bak diyor. <gülüyor> Ondan sonra yine ve tekullah diyor. Allah'tan korkun diyor. Hesabı yaptığınız zaman iyi hazırlanmadığınızı göreceksiniz. Allah'tan korkun ki hazırlığınızı iyi yapın. Şimdi İmam Rabbani Kudüsesi Hazretleri de bu mektubunda muhasebeden bahsediyor. Ba'del hamdi ve salavat ve tebcedil davat unhiyküm enne cemaati minel meşayihil kiram kaddesallahu teala esrarahum ihtaru tarikel muhasebe. Cenab-ı Hakk'a hamdü senadan sonra Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salatü selamdan sonra ve dostlarımıza, ihvanımıza, dualarımızı tebliğ ettikten sonra şunu bildirim ki meşah ikram, Allah dostları, Allah derdiyle dertlenen, kalbi aşkullah, muhabbetullah ile münevver olan, vasıl ile Allah olan büyüklerimiz, onlardan bir grup ihtar-ı tarikel muhasebeti. Muhasebe meselesine çok önem vermişlerdir. Muhasebe bir insanın kendisini hesaba çekmesi. وَكَانُوا ف۪ي كُلِّ لَيْلَةٍ يُطَالِعُونَ قُبَيْلَ النَّوْمِ دَفْتَرَ عَمَالِهِمْ وَاَقْوَالِهِمْ وَحَرَكَاتِهِمْ وَسِكَنَاتِهِمْ الْيَوْمِيَ Yatağa yatmadan önce otururlardı. Ben bugün ne nane yedim? Ne yaptım ben bugün? Sözlerimde bir yanlış söz çıktı mı? Mesajlarımda bir yanlış var mı? Tavır ve davranışlarımda bir yanlış var mı? Kimsenin kalbini kırdım mı? Kul hakkına tecavüz ettim mi? İbadetlerimde sıkıntım var mı? Derslerimi yaptım mı? Vazifelerimi yaptım mı? Bugün özür dilemem gereken neler var? Tevbe etmem gereken neler var? Yatsam kalkamazsam hesabını veremeyeceğim günlük neyim var diye her gün akşam yatmadan önce, uyumadan önce bir muhasebe yaparak sabahtan akşama kadar ki günlerini böyle tabiri caizse santım santım ne yaparlar? Gözden geçirirler, murakabesini yaparlardı. Külle yevmin minha bit tafsil. Yani santım santım. Ve yetedarekûne taksiratihim ve seyyiatihim bit tevbeti vel istiğfâri vel ilticai ve tezarru ilen azizil gaffâr. Peki insan gerçekten hayatını gözden geçirdiği zaman sabahtan akşama kadar eğer inceden geçirirse kusurları, eksikleri çıkacak mıdır? Çıkacaktır. Yaptığı yanlışlar olacak mıdır? Elbette olacaktır. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Büyüklerimizden hep duyduğumuz şeydi. Bunlar eksiklerinden dolayı, yanlışlarından dolayı tevbe ederler, istiğfar ederler, Cenab-ı Hakk'a iltica ederler. Efendim, aziz ve gaffar olan Cenab-ı Hakk'a iltica ederler. وَيَشْتَغِيلُونَ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالَى وَشُكْرِهِ عَلَى اَعْمَالِ مُسَالِهَا Gün içerisinde yaptıkları salih ameller, yaptıkları güzel şeylerden dolayı da Cenab-ı Hakk'a hamd ederler, şükrederler. Allah'ım sen becettirdin, sen muvaffak kıldın, sen yaptırdın, senin lütuf ve keremindir. Sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz derler. Yani yaptıkları iyilikleri Cenab-ı Hak'tan bilirler, onun ikramı olarak bilirler. Cenab-ı Hakk'a hamd ederler, şükrederler. Yaptıkları günahları kendilerinden bilirler, özür dilerler, istiğfar ederlerdi. وَيَرْجِعُونَ بِهَا اِلَى تَوْفِيقِهِ تَعَالَى yani yaptıkları bütün amelleri, güzellikleri Cenab-ı Hakk'ın tevfikine irca ederlerdi. 
Şimdi bir insanın içerisinde camiye gitme sevgisi, aşkı olmasa kalkıp gider mi? O sevgiyi Allah koyacak. O sevgiyi koyması için de Allah'a biz yalvaracağız. Ve ma teşavun illa an Allah. Her şey Allah'ın elindedir. Namaz sevgisi kalbime girsin. Yalvar Allah'a girmiyorsa. Dersimi yapma sevgisi kalbime girsin. Yalvar Allah'a. Yani adres belli, yalvaracağımız yer belli yani. Eğer bir takım iyilikler, güzellikler yapıyorsak, bunu kendi eserimiz olarak görürsek Allah'a iftira ederiz. Kendimizi kibir ve gurur abidesi yerine koyarız. Biz neyiz ki yani? Niye başkasında yok da bende var? Bendeki kerametler mi kaynaklanıyor? Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremidir. Bana bunu vermiştir. Ya Rabbi sana şükürler olsun demekten başka bir yol yoktu. Birisi medreseyi tercih ediyor, birisi affedersin dans okulunu tercih ediyor. Ben ondan üstünüm, geç onu. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya ben dans okulunu seçseydim halim ne olacaktı? Gönlüme dans okulunun sevgisi girseydi ben ne yapacaktım? Demek lazım. Yoksa bu benim kerametimdir. Nereden o keramet? Pazardan mı satın aldın? Çarşıdan mı satın aldın? Nereden satın aldın? Allah'ın lütuf ve keremidir. Bu şekilde görmek ve Cenab-ı Hakk'a boyun büküp şükretmek lazımdır. Kâne sahibül futuhâtil mekkiye kuddise sirruhu minel muhasibin. Futuhâtil mekkiye sahibi de bu meşayih-i kiramdandı. Yani muhasebeye çok dikkat edenlerden birisiydi. Ve kal e, ve dedi ki ene zittü fî muhasebeti alâ meşayih-i ukhar. Diğer meşayih-i kiram da muhasebeye dikkat ederlerdi ama ben biraz daha ince elekten geçirdim diyor muhasebe işini. Hatta hâsebtü hatarâti ve niyâti. Yaptığım günahlar, kırdığım çanaklar, ya söylediğim, söylediğim yanlış sözler, kıldı, kırdığım kalpler sadece bunları değil. Acaba gönlümden geçen yanlışlar, onları da hesap ettim diyor. Gönlümden geçenleri de hesap ettim. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celal ne buyuruyor? İnne sema vel basara vel fuade kullu ulaike kâne anhu mesûle. Kullarım, gözlerinizden hesaba çekileceksiniz baktıklarınıza. Kulaklarınızda duyduklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Kalbinizde düşündüklerinizden, yaptığınız programlardan, planlardan, bunlardan da hesaba çekileceksiniz diyor. Onun için bazı meşayih-i kiram sözlerini, tavır ve davranışlarını, harekat ve sekenatını muhasebeye tabi tutmuşlar. Ben daha ilave, ince elekten geçirdim. Kalbimden geçen, aklımdan geçen şeylerden de kendimi hesaba çektim. Demek ki evet bu noktada yani muhasebe ettiği konularda kalbinden geçenleri de ilave etmiş. Başka ne ilave etmiş? Velit tesbih ve tahmid ve tekbir mi etemerret. Ben yani yaptığım iyiliklerden ibadet ibadet muvaffak olduğum ibadet taatlerden dolayı tesbih hamd ve tekbirimi yatmadan önce yüze çıkardım. Yani Sadece üç kere, beş kere elhamdülillah, subhanallah diyerek değil, en az yüz kere tesbihde ve hamdde, tekbirde bulundum diyor. Alâ nehcin thebete anil muhbiri sadıka aleyhi ve alâ aleyhissalâtu vesselâm ki hani bu konuda aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'den mervi olan hadis-i şeriflerle amel ettim diyor. Ve ke ennel müsebbihâ Hukm muhasebeti indel fakir. İmam Rabbani kulli sesi razı dedi. Buyuruyor ki muhasebe ne demektir yani? Nasıl değerlendirilmesi lazım muhasebe? Evvela şunu ifade edeyim. Gerçekten Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri muhasebe işini ayet-i kerimede emrederken önce Allah'tan korkun diyor. Sonra yan içinde hazırladığınıza bakın diyor. Sonra yine Allah'tan korkun diyor. Muhasebe işi Kıymetli dostlar, 100 sene önce, 50 sene önce, 100 sene önce, 200 sene önce daha kolaydı. Çünkü yapabileceğin fazla günah yoktu. Bir yalan söylesen 5 kişiye söylerdi. Olmadı 50 kişiye söylerdi. 50 kişiyi kandırırdı. Şimdi öyle değil ki. Eline alıyorsun telefonu, giriyorsun Instagram'a, yazıyorsun bir yalan. Amerika'dakiler de, Çin'dekiler de bu yalanla kanıyor. Beyinleri kirleniyor. O zaman 50 kişiyi kandıran 50 kişilik günah alır. 
50 bin kişiyi kandıran 50 bin kişilik günah alır. Hangisinden tevbe edeceksin? Kirlettiğin gönülleri, perişan ettiğin gönülleri nasıl düzelteceksin? Affederseniz, insanın üzerinde dirhem miktarı sidik olsa namaz kılamıyor. Her tarafı sidik yaptı. Ne olacak ki? Bilhassa kıymetli dostlar. Sosyal medyada maalesef gerçekten ahirette hesabını vermeyi hiç kale almayacak şekilde tavır ve davranışlar kimler yapıyor? Yıllarca bu tekkede eğitim almış Efendi Hazretlerimizden gönlünü nurlandırmış olduğunu düşündüğümüz insanlar piyasayı kirletiyorlar. Ben sana kızdım. Seni kabul etmiyorum. Seni kötülemek için elimden ne gelirse yaparım diye bir hareket olabilir mi? Yahu femen yamel mithkale zerretin hayran yarah ve men yamel mithkale zerretin şerren ya Ya zerrelerin Allah hesabını sormayacak. Ben seni sevmiyorum diye siyasiler birbirine davrandığı gibi dervişler birbirine davranabilir mi ya? Ya kıymetli dostlar. Efendi Hazretlerimizi sevmeyen var mı bizde? Onun rahle-i tedrisatındaki hoca efendilerden, burada bulunan hoca efendilerden sevmeyen mi varmış? Birileri Efendi Hazretlerimizi tabulu malı mı kılmıştır? Her ki, Efendi Hazretlerimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hepimizin ortak değeri olduğu gibi, Efendi Hazretlerimiz de hepimizin ortak değeridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgi ve itaat, Allah'a sevgi ve itaattir. Efendi Hazretlerimize sevgi ve itaat, Efendi babası, babaya sevgi ve itaattir. Silsili ve uyla Allah'a ve Resulüne itaattir. Peki Efendi Hazretlerimiz Hasan Efendi dedi mi demedi mi? E dedi. Bunu herkes biliyor. Ümmeti Muhammed biliyor. Peki o zaman Hasan Efendi'yi sevmek Efendi Hazretleri'ni sevmek değil midir? Rahmetli babam Efendi Hazretlerimizden 60'lı yıllarda ders almıştı. Sonra memlekette Fabrika, elektrik fabrikası yapmak için Efendi Hazretlerimizden izin aldı. Geldi memlekette fabrikayla uğraştı. Aradan birkaç sene geçince Efendi Hazretlerimize geldi kurdu sesi ruhu. Efendi Hazretlerimiz ona şunu söyledi. Mühendis dedi. Hüseyin Efendi dedi. Eğer gitmeseydin kalsaydın Hasan Efendi gibi olurdun dedi. Gitmeseydin kalsaydın ne anlaşıldı bundan? Demek ki Efendi Hazretlerimizin nezdinde Hasan Efendi bir numaraydı. Bir numaraydı. Hasan Efendi dedi mi demedi mi? Dedi tamam. O zaman Hasan Efendi'yi sevmek, Efendi Hazretlerimizi sevmekten kaynaklanır. Hasan Efendi'yi elini tersil ettiği zaman onu itmiyorsun ki. Efendi Hazretlerimizi itiyorsun. Peki Hasan Efendi'yi kabul ettik. Melek gibi insandı. Bu lisesi ruhu. Peki Hasan Efendi Hazretleri Fikri Efendi dedi mi demedi mi? E dedi. O zaman Fikri Efendisi kabul etmediğin zaman Hasan Efendi'yi kabul etmemiş olursun. Hasan Efendi'yi kabul etmeyince Efendi Hazretleri'ni kabul etmemiş olur. Bu silsile yolu geriye doğru gider. Haydi diyelim ki sen farklı düşünüyorsun. Ya farklı düşünüyorsun diye milletin kalbini kirletmeye gerek yok ki. Medreseleri boşaltmaya gerek yok ki. Ya bir talebeyi kursan medreseden aldığın zaman nereye gidecek biliyor musun? Birçoğu fabrikalardadır. Birçoğu dışarıda başka yerlerdedir. Medreseden aldıklar. Ne için aldın? Bir rabıta diyor. Ya rabıta insan hayatındaki yüz maddeden kaç tanesine tekabül eder? Hangisine tekabül eder? Bir rabıta meselesi diyorsun. Ya o talebenin dersiyle alakası vardır. Medreselerde 10 sene önce okutulandan başka şeyler mi okutuluyor şimdi? O zaman okutanlar başka, bugün okutanlar başka mı? Değil. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ben böyle düşündüm. Ben Sen böyle düşünmüyorsan seni reddettim. Ya bu kibirdir, gururdur, başka bir şey değildir ki ya. Herkes senin gibi düşünmek mecburiyetinde midir? Olabilirsem beğenmedin diyelim. Ya beğenmedin diye. Çok affedersiniz. Yani sanki dinsiz imansızlarla vermediğimiz mücadeleyi kendi arkadaşlarımız, kendi hoca efendilerimiz, kendi değerlerimizle ilgili vermeye kalkarsak vallahi bunun hesabı zordur ya. Bunu yaptığımız zaman birçok ihvan dersini yapmıyor. Birçok muhibban bu tarafa yönelecek olan insanlar yönelmiyor. Siz birbirinize düştünüz demek ki sizde de hayır yoktur diyor. Ya tarikat tasavvuf nefis terbiyesi değil miydi? Bu nefis ana acayip nefistir ya. Şimdi vatandaş çıkıyor. 
Son Instagram'da 500 bin, 600 bin tane takipçisi var. Onda kibir gurur duyuyor yani. Aa, ve çok takipimiz var. Ya şeytan takipçisi az mı ya? Şeytan takipçisi az mı? En çok takipçi şeytan takipçisidir. Ya üç tane, beş tane madde yazıyor. Beşi de yalan. Bir tane doğru olsun ya. Bir tane doğru olsun ya. Beşi de yalan. Yani peki zerre kadar iyilikler, zerre kadar kötülükler tartılmayacak mı? E tartılacak. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Efendim Hazretlerimiz Kudüs'e soruyor ya. İhvandan bir tanesi gelip demiştik. Efendim rabıta yapmakta zorlanıyorum dedi. Yani bir türlü ben hani zat, zat halinizi gözümün önüne getiremiyorum demişti. Efendim Hazretlerimiz ona Kudüs'e soru. O zaman İsmail Ağa Camisi'ni düşün demişti. İsmail Ağa Camisi'ni düşün demişti. Ey dostlar İsmail Ağa Camisi'ni düşünmek Efendi Hazretleri'ni düşünmek makamına kaimse Hasan Efendi düşünmek onun vekilini düşünmek aynı makama kaim olmaz mı? Yani Allah'a itaat Resulullah'a itaatten geçer. Resulullah'a itaat etmeyen Allah'a itaat edemez. Efendi Baba'ya itaat Efendi Hazretlerimize itaatten geçer. Efendi Hazretlerimize itaat Hasan Efendi'ye itaatten geçer. Hasan Efendi itaat onun bıraktığı vekile itaatten geçer. Bunu böyle düşündüğün zaman rahat edersin. Sağlam yürürsün. Tarikat yeni bir şeyler uydurmanın yeri değildir. Hatta en ufak bir değişikliğe mahal olmadan bugüne kadar gelen en sağlam yoldur. Hele hele nakşi yolu böyledir. En ufak bir edebe dikkat ederler. En ufak bir edebe. Dolayısıyla nasıl geldiyse öyle gidecektir. Bunu böyle düşünmek lazım. Sonuç olarak şöyle diyelim. Hesap bir gün e, bir hoca efendi bizde görev yapmak için gelmiş idi. Bizde de kurumlar fazla. Muhtelif kurumlarda işte idareciler var, müdürler var, müdür mavimler var. Ondan sonra da zümre başkanları var. Derken genel koordinatörler var. Gelen arkadaşa ben şunu söylemiştim. Dedim ki bak burada muhtelif görevlerde insanlar var. İşte Genel koordinatör var, müdür var, zümre başkanı var, müdür mavini var. Sen kendini kimseye beğendirmeye çalışma. Sen Allah'a kendini beğendir yeter demiştim. Yani biz bu yolda yürürken tek bir maksadımız vardır. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Şurasını net olarak görelim diyorum. Ben Hasan Efendi kabul etmiyorum diyen adam kibir abidesidir. Hasan Efendi'nin tayin ettiğini kabul etmiyorum demek acaba bu işte kibir var mıdır yok mudur düşünmek lazım. Yani Efendi Hazretlerimiz Hasan Efendi dediyse Hasan Efendi yani canlı bir insandı. İradesi olan bir insandı. O makam herkese verilen bir makam değil ki. E, öyleyse Hasan Efendi'nin sözü de geçerlidir. Binaenaleyh kıymetli dostlar hesabını veremeyeceğimiz işler hiç bulaşmamak lazım. Ben herkes için söylüyorum. Kendimiz için de söylüyorum. Yani birilerini kötülemek için sebep aramaya gerek yok yani. Ne diyor Fikri Efendi Mürşidimiz? Herkes işine baksın diyor. Biz işimize bakarız. Doğrusunu yapmaya karışırız. Bizim düşmanımız var. Nefis var, şeytan var. Başka düşmanımız yok yani. Bu kapıda eğitim alan, bu kapıda Efendi Hazretlerimizin nurlanan her insan bizim için değerlidir. Yanlış yapabilir. Kul kusursuz, Mevla afsız olmaz. Biz ömrünü Efendi Hazretlerimizin dizinin dibinde geçirmiş olan her ihvan bizim başımızın tacıdır. Her hoca efendi başımızın tacıdır. Yanlış yapan yanlışın hesabını verir. Hiçbirisi bizim rakibimiz değildir. Hiçbirisi bizim düşmanımız değildir. Rahmetli İhsan Efendi Hocamız derdi ki Müslüman Müslümanı daima sever, yanlış yapsa da sever. Yanlış yapan Müslümanın yanlışını sevmez. Müslüman kendisini sever. Dolayısıyla biz Efendi Hazretlerimizin rahli tedrisatında, sohbetlerinde münevver olan her ihvanımızı başımızın tacıdır deriz. Bu rahli tedrisatta eğitim almış olan her hoca efendi bizim başımızın tacıdır deriz. Yanlış yapanlar yanlışını hesabını mutlaka verir. İhvanı soğutmanın 
medreseleri boşaltmanın kimseye faydası yoktur. Sadece ve sadece şeytana faydası vardır. Medreseleri boşaldığı zaman, gönüller medreselerden soğuduğu zaman, Efendi Hazretlerimiz bir tane ihvanın zayına razı değildi. Değil mi? Doğru mu? Buradan kalkardı, ta Bursa'ya giderdi. Buradan kalkardı, kaymak üzere olan bir ihvanı kurtarmak için ada pazarına giderdi. Gerekirse Konya'ya giderdi. E şimdi biz bir tane değil, binlerce ihvanı dağıtmış olursak, Efendi Hazretlerimiz'i efendim, sevdiğimizi, onun yolunu koruduğumuza asla e, kimse şahit olamaz yani. Evet. Bu mektubu bir sonraki derse inşallah bitiririz. E, şunu söylemeye çalışıyorum. Birilerine sataşmak için bunu söylemiyorum. Benim usulümde sataşmak yoktur. Ama yarın ben de hesap vereceğim. Hepimiz hesap vereceğiz. Ben seni sevmediğim zaman senin aleyhinde konuşmam aslında normal o da caiz değildir ama sana söylemem lazım sıkıntıları. Sana söylemem lazım. Bir de aleyhte konuşup sosyal medyaya yaydığım zaman bunun geriye dönüşü mümkün değildir. 500 bin kişinin kalbini kirlettin. Tevbe ettim. Hangisinden tevbe ettin? Bu, affedersin bu pislikleri bu kadar kirletin çamaşırları kim temizleyecek? Nasıl temizleyecek? Onun için dedim eskideki, eski insanların hesap vermesi kolaydı. Çünkü yalan söylediği zaman 50 kişi yalan duyuyordu. Şimdi 50 bin kişi duyuyor. 500 bin kişi duyuyor. 500 bin kişinin kalbi kirleniyor. Bütün medreseler sarsılıyor yerinden. Ya. Bir medreseyi oluşturmak öyle kolay mı ya? Bir medreseyi oluşturmak olarak kolay, kolay mı? Medreseyi yapmak ayrı şey. Talebe bulmak ayrı şeydir. Ben ilk zamanlarda Kocatepe Camisi'nde o zaman talebe bulmak çok zordu. Medreseler 28 Şubat süreciydi. Cemaate şöyle yalvarıyordum. Bana 100 bin lira para verecek yerde bir tane talebe verin diyordum. Bak o dönemlere düşeriz. O dönemlere geliriz. Yani medrese yapmak kolay değildir. Yürütmek kolay değildir. Talebe bulmak kolay değildir. Olanı dağıtmak çok kolaydır. Bir bina yapmak zordur. Ama kibrit ver çakarsın bir bomba atarsın. Bina yıkılır yani. Onun için Yıktıktan sonra eyvah pişman oldum ya cemaati dağıttım medreselerdeki talebeleri ta- dağıttım dese pişman olsa insan ne olacak? Adam bir sene daha okusa icazet alacak. Talimat aldığı için medreseyi bırakıyor fabrikaya çalışmaya gidiyor. Şimdi Arapçadan bir sene sonra icazet alacak olan insan medreseyi çok yani nasıl diyeyim eften büften meseleden dolayı bıraktığı zaman Fabrikaya gittiği zaman ilimle irfanla bağlantısı kesiliyor. İlimle irfanla bugün bağlantısı kesilince yarın abdest namazla da kesilebilir. Çevresi de değişir. E, dolayısıyla ciddi vebaldir bunlar. Biz şunun hesabını yapalım. Allah'ım hiçbir talebenin kurstan soğumasına beni vesile eyleme. Hiçbir medresenin zayıflamasına beni vesile eyleme. Hiçbir ihvanın dersten, rabıtadan, murakabeden, vazifesini yapmaktan soğumasına beni vesile eyleme. Bunun hesabını vermek gerçekten zordur. Hasibu en husekum kabul en tuhasebu. Meal amale zahirle bir insan gece gündüz ibadet etse her an oruç tutsa dahi çok hayru ihsan bulur husat sene dört yüzde ey can. Aman mürşit bulup hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. İnsan diyor amali zahirle, abdest ve namazla, oruçla, diğer ibadetlerle Allah'a ulaşır mı? Ulaşır tabi. Her insan ibadet ettikçe el masiyyeti muba'idetun anil cenneti illa ta'ati muqarribetun minha Yani günah insanı Allah'tan uzaklaşır, ibadet insanı Allah'a yaklaştırır. Namaz, oruç, tesbih ve zikirle insan Allah'a yaklaşır. Yaklaşır ama kilometre çok uzundur. Ne kadar zamanda insan Allah'a ulaşabilir? 400 senede ulaşır diyor. <gülüyor> Bulur bu saat sene 400 de heyecan diyor. 400 sene de Allah'a ulaşır. Gece gündüz ibadet etsin. Aman mürşit bulup Hakk'a gidelim. Eskiden büyüklerimiz hacca giderlerdi. Daha çok yaya giderlerdi. Atlarla giderlerdi. 3 ayda 4 ayda giderlerdi. Şimdi 3 saate gidiyorlar. Atlıyorsun uçağa 3 saate gidiyorsun. Mürşitle gitmek demek uçakla gitmek demektir. Dolayısıyla aman mürşit bulup Hakk'a gidelim. Cemali bak kemale seyredelim. Hocam buyur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد